പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതാൻ ആറ്റമിക് നമ്പർ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള മൂലങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതായത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പിന്നീട് നമ്മൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതാം പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലങ്ങളെ പ്രതിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വലിയ ആറ്റങ്ങൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം എങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പിരീഡിക് ടേബിളുമായിട്ട് ഇല്ല ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തിൻ്റെ ബന്ധമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മൂലകം പിരീഡിക് ടേബിളിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏത് പിരീഡിലാണ് വരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണെന്നുള്ളത് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് എന്താ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പിരീഡിക് ടേബിളിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് പിരീഡിക് ടേബിൾ മൂലകങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടികയാണ് ടേബിളാണെന്ത് പിരീഡിക് ടേബിൾ അല്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആധുനിക പിരീഡിക് ടേബിൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് ഈ പിരീഡിക് ടേബിളിൽ മൂലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക നമ്പറിൻ്റെ ക്രമത്തിലാണ് അല്ലേ ആറ്റോമിക നമ്പർ കൂടി കൂടി വരുന്ന ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണെന്ത് പിരീഡിക് ടേബിളിലെ മൂലങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് വരുന്ന മൂലകം ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കാണാം അങ്ങനെ പോകുന്നു 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 പിരീഡിക് ടേബിൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന മൂലം ഏതാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വരുന്ന മൂലകമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വരെ വരുന്ന മൂലങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടികയാണെന്ന് പിരീഡിക് ടേബിൾ ഓക്കെ ഈ പിരീഡിക് ടേബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഏകദേശം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൂലങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂലങ്ങളുടെ രാസബോധിക സ്വഭാവങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് പിരീഡിക് ടേബിൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പിരീഡിക് ടേബിൾ എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് ഒന്നുകൂടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഈ പിരീഡിക് ടേബിൾ നമുക്ക് കുത്തനെ കുറേ കോളങ്ങളെ കാണാം അല്ലേ കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങളെ കാണാം ഈ കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങളെ നമ്മളെന്ത് പറയുക ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ പിരീഡിക് ടേബിളിൽ കാണാം ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് എണ്ണുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അങ്ങനെ പോയി പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ അപ്പോൾ പിരീഡിക് ടേബിളിൽ കുത്തനെ കാണുന്ന കോളങ്ങളാണത് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ വരുന്ന മൂലങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെന്ത് പറയും ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലങ്ങളെന്ന് പറയും അതുപോലെ അവസാനത്തെ ആ കോളത്തിൽ വരുന്ന മൂലങ്ങൾ നമ്മളെന്ത് പറയും പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലങ്ങൾ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ ഇനി പിരീഡിക് ടേബിൾ നമുക്ക് വിലങ്ങനെ കുറേ നിരകളും കാണാം പിരീഡിക് ടേബിളിൽ അല്ലേ വിലങ്ങനെ കുറേ നിരകളാണ് റോസ് അതിനെന്താ പറയുക അതിന് പിരീഡുകൾ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ അത് എത്ര എണ്ണുണ്ട് അത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നാണ് എണ്ണ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് എണ്ണുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് പിരീഡുകൾ കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് മൂ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂലകം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ചിത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ മൂലകം ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏത് പിരീഡിലാണ് വരുന്നത് മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കാണാൻ കഴിയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ പിരീഡ് നമ്പറും കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിരീഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ചിത്രങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഈ പിരീഡിക് ടേബിളിനെ തന്നെ നാല് ബ്ലോക്കുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് നാല് ബ്ലോക്കുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബ്ലോക്കുകൾ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എസ് സബ്ഷെൽ പി സബ്ഷെൽ ഡി സബ്ഷെൽ എഫ് സബ്ഷെൽ എഫ് സബ്ഷെൽ ആ പേരിൽ തന്നെ സബ്ഷെലുകളുടെ അതേ നാമത്തിൽ തന്നെ നാല് ബ്ലോക്കുകളാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിരീഡിക് ടേബിളിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബ്ലോക്കുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൂലങ്ങളാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് എന്ത് എസ് ബ്ലോക്ക് ശേഷം വരുന്ന മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഒരു പത്ത് ഗ്രൂപ്പ്
ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രോ ബ്ലോക്ക് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പീരീഡ് കാണേണ്ടതും ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണേണ്ടതൊക്കെ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ബാഹിരമ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കിട്ടിയാൽ തന്നെ മതി നമുക്ക് ആ മൂലകം ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഏത് പീരീഡിലാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മൂലകം ഞാൻ പറയാം ലിതിയം ആറ്റമിക് നമ്പർ മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ വരിക മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ഓക്കെ ഇതിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ചെന്നത് ഏത് സബ്ഷെൽക്ക എസ് സബ്ഷെൽക്ക അല്ലേ ഇനി എസ് ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ വേറെ മൂലകം പറയാം പൊട്ടാസ്യം ആറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊമ്പതാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം പത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ഇവിടെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ചെന്നത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് എസ് സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ പി ബ്ലോക്കിലൊരു മൂലകം പറയാം ബോറോൺ ആറ്റമിക് നമ്പർ അഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ചെന്നത് പി സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണോ ചെല്ലുന്നത് ആ സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പേരും അതായത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എസ് സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ ആ മൂലകം എസ് ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട മൂലകമായിരിക്കും അതുപോലെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ചെല്ലുന്നത് പി സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണെങ്കിൽ ആ മൂലകം പി ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് വേറെ ഉദാഹരണം ആറ്റമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരുന്നത് വാനേഡിയം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഫോർ എസിലേക്ക് രണ്ട് ഫോർ എസ് ടു ഇരുപതായി ഇനി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കി അത് ഏതിലേക്കാണ് പോകുക ത്രീ ഡിയിലേക്ക് അല്ലേ ത്രീ ഡി ടു ഇപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടു ഫോർ എസ് ടു ഇതാണ് വനേഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഈ മൂലകത്തിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ചെന്നത് ഏത് സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ചെന്നത് ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് ഈ മൂലകത്തിൻ്റെ അവസാന ഷെല്ല് ഫോർ എസ് ആണ് കേട്ടോ അവസാന സബ്ഷെല്ല് ഫോർ എസ് ആണ് അവസാന ഷെല്ല് ഫോർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലേതാ ത്രീ ഡി സബ്ഷെല്ലാണ് അല്ലേ അതായത് ഡി സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ചെന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് വിടുക ഇത് ഡി ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും ഈ മൂലകം വിടുക നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം പിരിയഡിക് ടേബിളിൽ ഡി ബ്ലോക്കിലാണ് ഏത് മൂലകം വരിക വനേഡിയം വരിക അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് കാണാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ സബ്ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണോ നിറയുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അത് എസിലേക്കാണെങ്കിൽ എസ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും പി ലേക്കാണെങ്കിൽ പി ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട മൂലകമായിരിക്കും ഡി സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡി ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ട മൂലകമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡി ബ്ലോക്കിലുള്ള കൊസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടാണ് അധികം നിങ്ങളെ അധികം കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ആറ്റമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തിയാറ് ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നൊരു മൂലകമാണ് എഫ് ഇ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം തന്നിട്ടുണ്ടാവും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അവസാനം ഫോർ എസ് ആണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവസാനം എസിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ പോയിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് എസ് ബ്ലോക്ക് നേരി പോകും പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും ഫോർ എസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഏതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോവുക ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ അതിലെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പോയി പോയിരിക്കുക ഏതിലേക്കല്ല ഫോർ എസിലേക്കായിരിക്കില്ല ഏതിലേക്കാണ് പോയിക്കുക ഫോർ എസും കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഡിയിലേക്കാണ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഡി ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് നിറഞ്ഞ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം അതായിരിക്കും എന്ത് ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് കാണാൻ പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ വരുന്ന മൂലങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡി ബ്ലോക്കാണ് ഏ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ വരുന്ന മൂലങ്ങൾ എസിലും പിയിലും ആയിരിക്കും അത് അ
ഇതിൽ രണ്ട് ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത് വൺ എസ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് ടു എസും ടു പിയും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിലെത്ര ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഇതിലെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലേതാ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ഈ രണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിരീഡ് നമ്പറും അല്ലേ രണ്ടാം പിരീഡിലാണ് ഈ മൂലകം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പിരീഡ് നമ്പറും ഇലക്ട്രോമിന്യാസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൻ്റെ അതായത് അവസാന ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ പിരീഡ് നമ്പറും ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അവസാന ഷെല്ല് മൂന്നാം ഷെല്ലാണെങ്കിൽ ആ മൂലകം മൂന്നാം പിരീഡിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും പിരീഡിക് ടേബിളിലെ മൂന്നാം പിരീഡിൽ വരുന്ന മൂലകമായിരിക്കും ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ നാലാണെങ്കിൽ ആ മൂലകം നാലാം പിരീഡിൽ വരുന്ന മൂലകമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്ന സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ അല്ല അവസാന ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ കേട്ടോ അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ അങ്ങനെയും പറയാം ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ത് ആ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന പിരീഡ് നമ്പർ ഷെൽ നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ആ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ വൺ എസ് നെയ്തുമ്പോൾ ആ വൺ അതാണ് ഷെൽ നമ്പർ ത്രീ എസ് നെയ്തുമ്പോൾ ആ ത്രീ സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കൊടുക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് എന്ത് ഷെൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഏതാ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പല ഷെൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് അതിൻ്റെ പിരീഡ് നമ്പർ ഉദാഹരണത്തിന് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊമ്പത് വരുന്ന പൊട്ടാസ്യം തന്നെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തും വരുന്ന മൂലം പത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പതിനെട്ടായി ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കി ഫോർ എസ് വൺ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ എത്ര ഫോർ ആണ് അല്ലേ ഏറ്റവും ബാഹിതമായ ഷെൽ ഏതാ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിരീഡ് നമ്പർ എത്ര ഫോർ ആയിരിക്കും ഇനി നാലാം പിരീഡ് വരെ തന്നെ മറ്റൊരു മൂലകം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തെട്ട് വരുന്നൊരു മൂലകം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം നോക്കാണെ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പതിനെട്ടായി ഫോർ എസ് ടു ഇരുപതായി പിന്നെ ബാക്കി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡി സബ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡി ബ്ലോക്കാണ് അത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പിരീഡ് നമ്പറോ ഇതിൻ്റെ പിരീഡ് നമ്പർ നോക്കണം നമ്മളിത് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഇതിൽ ഫോർ ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഫോർ എസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫോർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ത്രീ ഡിക്ക് വരിക എങ് എന്നിരുന്നാലും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഏതാ ഫോർ ആണ് അല്ലേ ത്രീ ലേറെ വലുതല്ലേ ഫോർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ എന്തിന് നോക്കേണ്ടത് പിരീഡിൽ നിന്ന് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നാലാം പിരീഡ് മാത്രമല്ല ഇതിലത്തെ ബാഹിതമ ഷെല്ല് ഏതാണ് ഫോർത്ത് ഷെല്ല് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഷെല്ല് ഏതാ ഇതിൽ നാലാം ഷെല്ല് തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഷെല്ല് പറയുന്നത് നാലാം ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അവസാന ചെല്ലുന്ന ഷെ ഡി സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് എഴുതുമായിരുന്നു അല്ലേ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ചെന്ന് ത്രീ ഡിയിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയണത് ബാഹിതമ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ത് പിരീഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ത് പിരീഡ് നമ്പർ ഇങ്ങനെയാണ് പിരീഡ് കാണപ്പെടുക കാണുക ഇങ്ങനെയാണ് പിരി ഇലക്ട്രോ വിന്യാസത്തിൽ നിന്ന് സബ്ഷെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം നമുക്ക് പിരീഡ് കാണേണ്ട രൂപ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് പിരീഡിക് ടേബിളിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ ആ മൂലകം വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് എസ് ബ്ലോക്കാണ് പിന്നീട് വരുന്ന മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഡി ബ്ലോക്കാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ പി ബ്ലോക്കാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബ്ലോക്ക് കണ്ടിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് കാണേണ്ടത് കേട്ടോ ഓരോ ബ്ലോക്കിനും ഓരോ രീതിയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് അവലംബിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ബ്ലോക്ക് കണ്ടു കാണും എന്നിട്ടാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്തുക ആദ്യം എസ് ബ്
ഇവിടെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്നത് എസ് അബ്ശല്യാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് എസ് ബ്ലോക്കാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താൻ എന്താ മാർഗം ആ എസ് അബ്ശല്യയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് ത്രീ എസ് വൺ എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് അബ്ശല്യ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഈ മൂലകം ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും നമുക്ക് പിരീഡിക് ഡബിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് അതേത് പിരീഡിലാണ് ഇതിൽ അവസാന ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ മൂന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പിരീഡ് മൂന്നാണ് ബ്ലോക്ക് എസ് ആണ് കാരണം അവസാന എസിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നത് അവസാന എസിൽ വന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പാണ് ഇനി വേറെ ഉദാഹരണം ആറ്റമിക് നമ്പർ ഇരുപത് വരുന്ന മൂലം കാൽസ്യം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് പതിനെട്ടായി ഇനി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കിയാണ് അത് ഇതിലേക്ക് പോകും ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോറസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ചെന്നത് ഏത് സബ്ശല്യക്കാണ് ഫോറസ് എസ് സബ്ശല്യക്കാണ് അപ്പോൾ അത് എസ് ബ്ലോക്കാണ് ഇതിൽ പിരീഡ് ഏതാ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ നാലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ അപ്പോൾ നാലാം പിരീഡാണ് ഇതിൽ അവസാനത്തെ എസ്സിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എസ്സിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എസ് സബ്ശല്യക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആവുക അപ്പോൾ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന ആ എസ് സബ്ശല്യയിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നാണെങ്കിൽ അത് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും രണ്ടാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇനി പി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പി സബ്ശല്യയിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അത് പി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ അല്ലേ ആ പിയിൽ പരമാവധി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉൾക്കൊള്ളുക അപ്പോൾ ഒന്നിരിക്കുക അവസാന പിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരാം രണ്ട് വരാം മൂന്ന് വരാം നാല് വരാം അഞ്ച് അങ്ങനെ പി വൺ വരാം പി ടു വരാം അത് ഉദാഹരണത്തിന് ത്രീ പി വൺ അതുപോലെ ത്രീ പി ടു ത്രീ പി ഫോർ അങ്ങനെ ത്രീ പി സിക്സ് അങ്ങനെ വരാം അല്ലേ അതുപോലെ ടു പി വൺ ടു പി ടു ടു പി ഫൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അതായത് പി സബ്ശല്യയിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ഇലക്ട്രോണുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പി സബ്ശല്യ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിനോടുകൂടെ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടി മതി എന്ത് കാണാൻ പി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളെ കാണാൻ ഉദാഹരണത്തിന് അതെന്തിനാ ഈ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടണറിയോ പത്ത് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പി ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ഏ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ട് വരുന്ന മൂലകം ഓക്സിജൻ അത് പി ബ്ലോക്കാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്താ വരിക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് ഇലക്ട്രോണായി ഇതിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞത് ഏത് സബ്ശല്ല പി സബ്ശല്ലാണ് അപ്പോൾ ഇത് പി ബ്ലോക്കാണ് പി ബ്ലോക്കിലെ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്താനുള്ള നിയമം എന്താ ആ പിയിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കുക പിയിൽ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് നാല് ഇലക്ട്രോണാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ടു പി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഇലക്ട്രോണാണ് ആ നാലിനോട് ജസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക നാല് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും പതിനാറ് ആ മൂലകം പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകമായിരിക്കും നമുക്ക് ബിരിയഡിക് ടേബിളിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂലകം പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഇനി ഉദാഹരണത്തിന് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മൂലം നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം നിയോൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പത്ത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ വിന്യാസം നോക്കണേ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അല്ലേ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ശല്യില പി സബ്ശല്യില അതുകൊണ്ട് പി ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ പി ബ്ലോക്കിലെ നിയമം എന്താ അവസാന പി സബ്ശല്യ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിനോട് കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ട് ഇവിടെ പി സബ്ശല്യ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മൂലകം ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുന്നത് എന്തോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പി ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ആ പന്ത്രണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരും അത് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ
ഈ ഡി സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സബ് ഷെല്ല് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ത്രീ ഡി സെവൻ കൈൻറ്റി ഫോർ എസ് അതിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുക അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മിക്കവാറും ഫോർ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോവുക അപ്പോൾ മിക്കവാറും രണ്ടേ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ആ ക്രോമിയത്തിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും കേസിൽ ഒന്നാണ് കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിയമം നേരിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറയാതെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ത്രീ ഡിയിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര സെവൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ എസ്ത്തെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര രണ്ട് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ആ മൂലകം ഒമ്പതാം ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട മൂലകമായിരിക്കും നമ്മൾ തന്ന ഈ കൊബാൾട്ട് അതായത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ ചെന്ന ഡി സബ് ഷെല്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും അതിന് തൊട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള എസ് സബ് ഷെല്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് കൂട്ടുക വേറെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ കൂട്ടണ്ട ഈ രണ്ട് സബ് ഷെല്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം തമ്മിൽ കൂട്ടുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് വരുന്ന നമ്മുടെ ക്രോമിയം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ വരിക ക്രോമിയത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ വരിക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് വരിക അല്ലേ അവസാനം ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് അവസാനം ഡി സബ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ ചെന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡി ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെ കാണുക ആ ഡി സബ് ഷെല്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള എസ് സബ് ഷെല്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും തമ്മിൽ കൂട്ടുക ഡി സബ് ഷെല്ല അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണാണ് അല്ലേ പ്ലസ് എസ് സബ് ഷെല്ല എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ക്രോമിയത്തിൽ ഫോർ ഡി ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് അല്ലേ അവസാനം അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സമ സിക്സ് ആ മൂലക ഏത് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ആറാം ഗ്രൂപ്പിൽ സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് കണ്ടെത്താൻ അതായത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരിക്കും ആ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് പീരീഡ് നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ അതെങ്ങനെയാണ് ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ അതായിരിക്കും ആ മൂലകം ഉൾപ്പെടുന്ന പീരീഡ് പിന്നീട് മൂന്നാമതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താനാണ് അത് എസ് ബ്ലോക്കിന് പി ബ്ലോക്കിന് ഡി ബ്ലോക്കിന് മൂന്നിന് മൂന്ന് നിയമമാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എസ് ബ്ലോക്കിൽ അവസാന എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ വന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് പി ബ്ലോക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവസാന പി സബ് ഷെല്ലിൽ വന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിനോട് കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുക ആ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ത് ആ മൂലം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഡി ബ്ലോക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവസാന ഡി സബ് ഷെല്ലിൽ വന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും അതിന് തൊട്ട് കൂടെയുള്ള എസ് സബ് ഷെല്ല ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് കൂട്ടുക അങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തുകയായിരിക്കും എന്ത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം